Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute aus dem Hyatt Place in Frankfurt. Heute Abend haben wir den Allegres Stammtisch, freuen uns schon auch auf den Truck auf Truly Yours. Ja, ähm, da werden wir auch einen Bericht zu machen. Ich freue mich, dass Tobias filmen möchte und äh, wir dann schauen können, dass wir euch Impressionen bringen, die ihr nicht dabei sein könnt. Themen heute etwas weniger als normal, aber ich will ja konsequent sein und euch eure News um 19 Uhr liefern. Heute etwas früher. Ja, so ist es. Habt ihr etwas Glück. Erstes Thema ist Weiterverhandlungen bei der Lufthansa zwischen denen und den Piloten. Mal sehen, ob es dort eine last minute ja. Erklärung gibt, dass man sagt, kein Streik, weil ähm, 27. Ne? <lacht> Juni ist vorbei. Dann geht es weiter in Nordrhein-Westfalen an den Flughäfen, sind die Sommerferien ausgebrochen, die erste Reisewelle geht los und da wollen wir mal schauen, wie das Ganze bewältigt worden ist. British Airways äh, will Flugzeuge weniger waschen, hätte ich fast gesagt. Ja, waschen ist nicht von außen, sondern es ist weniger von innen clean, ist ein Problem, Gehen wir darauf ein, weil in Covid war es ja so, dass man gesagt hat, hm, da ist ja alles ähm, sauber, tippitoppi, man kann quasi vom Flugzeugsitz essen, empfehle ich keinen, aber ähm, ihr versteht, was ich meine. Und dann nochmal die Erinnerung an die Lufthansa-Deals ab Oslo in der First Class in die weite Welt hinein, ähm, das ist für 3.099 Bangkok ist ein Schnapper als Return im Moment bei den Preisen, die es dort gibt. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, unten zu kommentieren, besonders heute. Ich werde etwas verspätet da wahrscheinlich darauf reagieren. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Also, Kanal abonnieren, Glocke, Like, kommentieren, T-Shirt kaufen und Stammtisch. Kommt zu einem. Erstes Thema Lufthansa, die Verhandlungen sind etwas zäh, wenn man sich das Ganze anschaut. Lufthansa hat 18,5 Prozent geboten bis 2025. Cockpit sagt, es ist etwas mau. Und am Freitag ist es ja so, dass die Friedenspflicht sich zu Ende neigt. Flugzeuge hört ihr hier im Flughafen. Ich finde es so geil, deshalb mag ich das. Ich habe das Fenster übrigens auch auf. Ich hoffe, ihr könnt was von dem Klang ab und zu mal hören. Ähm die Urabstimmung wird natürlich eingeleitet, wenn es bis dahin keine Lösung gibt. Das heißt also, bis die Piloten da dann nicht in irgendeiner Art und Weise ähm, einschlagen und ein Angebot finden, was ihr Gefallen findet. Lufthansa muss also noch was tun. Ähm, jetzt ist es so, dass man 8,5 Prozent mehr Gehalt möchte, aber nur bei einer Laufzeit von einem Jahr, was natürlich etwas ja, schwierig ist, weil wenn wir jetzt ein Jahr haben, das ist dann nicht wirklich lange. Ähm, dann gibt es auch noch Streit um die sogenannte Flottenzusage. Die Flottenzusage ist, dass 325 Flugzeuge von der Lufthansa Kernmarke betrieben werden. PPV war der alte äh, Begriff dafür, also Perspektivvertrag. Ähm, man hat sich natürlich auch dagegen gewehrt, dass die neue City Airlines gegründet worden ist, was ja nichts anderes heißt, als dass man da den äh, Pilotinnen und Piloten, aber auch der Kabine nochmal neue Kolleginnen und Kollegen zuführen will mit einer anderen Firma, dass man die gegeneinander ausbotet. Das passiert ja im Konzern, ähm, ich will nicht sagen täglich, aber Strecken werden ausgeschrieben und dann stellt man halt fest, die Swiss ist der günstigste, dann fliegt die Swiss äh, oder die Lufthansa ist die günstigste, fliegt Lufthansa oder die Austrian. Heißt also, man hat da im Konzern einen großen Wettbewerb und dann kommt die ITA noch dazu. Ich hoffe, dass es dort keinen Streik gibt bei der Lufthansa, damit wir alle in Urlaub fliegen können, damit alle, die jetzt Urlaub haben, und ihr seht das ja zum Beispiel ähm, in NRW, und damit sind wir mit Galant zur nächsten Thematik übergegangen, ist der Urlaub gestartet und wäre natürlich schade, wenn der Urlaub da etwas irritiert wird, wenn die Lufthansa bestreikt würde. In ähm, NRW ist es soweit so, dass man äh, dort mit der Sommersaison gestartet ist und natürlich auch Schöne Kanadier, die gerade landet. Ich gebe euch mal, ich muss mal gucken, ob ich das aufnehmen kann gleich. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass es ohne größere Zwischenfälle bis jetzt alles so über die Bühne gelaufen ist mit dem Urlaubsstart in NRW. Es gab keine überlangen Wartezeiten. Also diese 1, irgendwas Kilometer, die in Köln waren, sind Geschichte. Gott sei Dank, man hat es da im Griff. Ähm, es, man sagt jetzt beim BDL, ja, beim Bund Deutscher Luftfahrtunternehmen, äh, es zahlt sich aus, dass sich die Behörden die Luftverkehrsbranche mit all ihren Systempartnern intensiv vorbereitet haben. Naja, nun gut, ähm, wir hoffen das ja alle, dass man sich intensiv vorbereitet, dass man in der Ferienzeit Spitzen hat und dass man warten muss. 
alles geschenkt. Ich hatte heute Morgen auch am Flughafen, äh, normalerweise, wo zwei Lines open waren, hatten sie vier Lines open. Also insofern, da gibt es das auch in anderen Ländern. Ähm, am Beginn der Sommerferien ist es natürlich auch mal so, dass da am meisten Verkehr ist, genau wie zum Ende hin. Ich bin äh, dort zuversichtlich, dass dort alles jetzt in geordneten Bahnen läuft. Wird vielleicht hier und da mal ein bisschen klemmen, aber jetzt nicht so, wie wir das im letzten Jahr mit Schrecken und Entsetzen festgestellt haben. Ihr könnt ja unten kommentieren, ob ihr irgendwelche Probleme, Sorgen, Ängste oder Nöte hattet. Gerade wenn es um Check-in oder so weiter geht, so wie ich das beobachte und das, was ich auch vom Feedback höre, ist das Ganze jetzt auf Normalbasis zurückgegangen. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu Sagt. Was irgendwie jetzt auch wieder auf normal zurückgeht, ist das Reinigen der Flugzeuge. Ja, ja. Bei Corona konnte man ja nicht lautstark vers genug versichern, wie sicher Fliegen ist, dass alles sauber ist, dass man äh, dort die HEPA-Filter hat, dass das Flugzeug im Prinzip wie ein OP-Saal ist von der Luft, ähm, dass die Sitze gecleant werden. Wir konnten die Sitze selber noch mal mit Desinfektor äh, cleanen. Alles, was passiert ist. Und dieser hygienischste Ort der Welt, ich übertreibe das jetzt ganz bewusst, ist natürlich jetzt so ein bisschen wieder in die Zwänge geraten, weil man sagt, hey, wir können Geld sparen. Und dann geht jetzt British Airways los und sagt, dass man eine Art neues Express-Cleaning einführen will. Express-Cleaning ist nicht so, wie wenn ihr zum Beispiel euer Hemd zur Reinigung bringt, wo man dann sagt, hey, ähm, dauert heute nur eine Stunde, Express-Cleaning geht schneller, kostet etwas mehr, sondern hier ist es so, ähm, es werden... Auf daher zwischen 6 Uhr und 9.29 Uhr am Morgen um 12 Uhr und 14.59 Uhr Folgereinigungen nach jedem Flug nur durchgeführt. Papierkorbe in den Toiletten werden geleert, Verbrauchsmaterial wird wieder aufgefüllt. Mülleimer in den Bordküchen werden geleert, große Gegenstände werden vom Boden aufgehoben wie Zeitungen und Chipstüten. Große Gegenstände, ganz wichtig. Ich hatte heute auch in meiner Lufthansa-Maschine, ich hatte in der exit -Row gesessen, so, ein, so eine Tüte Wickless Spearmint, da oben diese, dieser Aufriss, also insofern so gekleant wurde, da auch nicht. Ne? Dann Müll soll aus den Sitztaschen entfernt werden, ist in dem Fall nicht passiert, aber ist ja auch British Airways, die machen das, die Sitze werden aus der Vorhandensein der Sicherheitskarten kontrolliert. Das ist ein Sicherheitsstandard, das muss gemacht werden, also es muss kontrolliert werden, ob die Sicherheitskarten da sind. Jetzt kommt die Liste der Reinigungsschritte, die nicht mehr gemacht werden, die ist länger. Ähm, Kopfstützenabdeckung werden nicht mehr getauscht. Das heißt also, da, wo euer Kopf drauf ist, da ist der Kollege vorher schon drauf gewesen und ist mit seinem fettigen Haar oder was auch immer, ich glaube, ich muss jetzt duschen gehen, ähm, ja, nicht mehr da. Sitzgurte werden nicht mehr über Kreuz gelegt. Okay, hm. Klapptische am Sitz werden nicht gereinigt oder kontrolliert hatte ich das Gefühl, dass das bis jetzt eh nicht gemacht wurde, aber okay. Sitze werden nicht mehr abgewischt, okay. Der Boden wird nicht gesaugt, mhm. Airfreshener werden nicht mehr gesprüht. Na, wann wurden denn mal Airfreshener gesprüht? Also, äh, da werden ja Dinge aufgezählt, die ich ja gar nicht wusste, dass das überhaupt irgendwann mal gemacht wird. Dann geht es weiter. Ähm, <lacht> Toilettenboden und Ablagen werden nicht mehr gewischt. Das ist ekelhaft. Ich war heute in der Galley hinten gestanden und habe mich mit der Crew unterhalten und habe dabei einen Blick in die Toiletten erraffen können. Das ist ekelhaft. Bordküchen, Boden und Ablagen werden nicht mehr gereinigt. Auch nicht schön. Aber die Crews sind da sehr, sehr sauber. Die, also so beobachte ich das immer wieder. Die wischen das selber. Also das ist nicht ganz so dramatisch. Aber das heißt, ähm, dass dieses Express-Cleaning, was dort gemacht wird, nicht an jedem Flughafen gemacht wird. Oder wenn Turnaround-Zeiten sehr knapp sind, dann wird das Ganze noch mal reduziert. Also ich finde das alles sehr, sehr schwierig. Und ähm, ich bin der Meinung, dass äh, die Sauberkeit des Sitzes schon ein elementares Thema ist. Also ich denke mal nicht, dass man auf so einer Europarutsche mit einer ekelhaften Kabine fliegen will. Kaffeeflecken und so weiter habe ich auch öfters vor Corona gesehen. Ihr könnt ja mal berichten, was ihr da gesehen habt und wie ihr das findet, diese neue Ekelgeschichte. Ich finde das ähm, unglaublich. Der Grund dafür ist, dass man die Pünktlichkeit steigern will und dass man die Umdrehzeiten, also das heißt, wenn das Flugzeug ankommt und wieder losfliegt, erhöhen möchte. Ähm, das kann ich verstehen, dass man das schneller machen möchte, aber am Ende des Tages ist es natürlich dann so, dass das auf unsere äh, Sauberkeit hingeht und das finde ich dann ekelhaft. Dann sollen sie wenigstens wieder diese Infektionstücher geben. Also 
Ihr könnt ja mal unten schreiben. Und deshalb die Frage des Tages, ist das ekelhaft, wenn es ein Express-Cleaning gibt? Oder wollt ihr ein richtiges Cleaning haben? Oder sagt ihr, hey, das ist eh das, was passiert. Da gibt es halt nicht diese Unterschiede. Ist in meinen Augen ja, ähm, ja, schwierig. Ich finde es ekelig. Das war die Schweigeminute zur Sauberkeit des Flugzeugs. Kondor, Kondorstrecken. Und zwar ist es so, im Sommer 2024 wird es 27 Langstreckenziele geben und es wird die 767, die kommt weg. Man fliegt dann ausschließlich mit 330er Neon, was natürlich richtig cool ist. Anchorage wird geflogen, Dienstag, Donnerstag, Samstag. Geil, oder? Baltimore, Washington, Mon Montag, Mittwoch, Samstag, Boston, Montag, Donnerstag, Samstag, Dienstag, Donnerstag, Sonntag, Las Vegas. Los Angeles wird täglich geflogen, richtig geil. Dann Minneapolis, Dienstag, Freitag, Sonntag. New York wird täglich geflogen. Phoenix, Montag, Donnerstag, Samstag. Portland, Dienstag, Freitag und Samstag. Äh, dann haben wir Seattle täglich, San Francisco täglich, Toronto täglich. Äh, Halifax, Dienstag, Donnerstag und Samstags. Äh, Edmonton, Dienstag und Freitags. Vancouver, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag. Cancun in Mexiko, geiles Ziel, kann ich euch nur empfehlen. Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag, Havanna, Montag, Freitag, Varadero, was auch in Kuba ist, auch Dienstag und Freitag. Ähm, dann auf Kuba, Holguin, Mittwoch und Sonntag, Montego Bay, das ist Jamaika, Mittwoch und Samstag. Und wir haben hier natürlich nochmal ähm, Puerto Plata mit Mittwoch, Sonntag, Punta Cana in der Dom Rep. Ähm, Montag, Freitag, Samstag, Sonntag, Santo Domingo, auch Dom Rep, Mittwoch und äh, Sonntag. Malediven ist ähm, Mittwoch und Samstag. Mauritius Mittwoch und Sonntag. Mombasa Freitag, Sonntag. Und Sansibar ist auch Freitag, Sonntag. Das ist doch ein geiler Umlaufplan, geile Ziele. Und das Streckennetz ist ja mal richtig, richtig cool. Die Reiseklassen sind bei Condor ja auch hübsch geworden. Vor allem in den 330ern, die Business Class. Kann ich nur empfehlen. Der Sitz super, optisch super. Also ich hoffe, dass die Sitze vom Dekor erhalten. Ich finde dieses Yacht-Feeling, Urlaubsfeeling, finde ich schon toll. Und ich habe mich auch an diese Ringelsocke gewöhnt. Finde ich ganz lustig, dass man das gemacht hat. Im Gegensatz zu diesem Eurowide von Lufthansa, was relativ langweilig ist. Zumindest erkennt man die Flugzeuge von der Condor am Himmel. Wer sagt, ich möchte First Class fliegen, das gibt es natürlich bei der Condor nicht. Das gibt es bei der Lufthansa. Die haben einen Deal aufgelegt in der First Class im A-Klasse-Tarif. Von Oslo aus, da würde ich noch mal ähm, hinweisen, 28 Tage Vorausbuchungsfrist. Ihr wisst das ja, A-Klasse-Tarife haben den innerdeutsch, also innerdeutsch sage ich schon, Oslo, innerdeutsch, ne? ähm, Oslo, Frankfurt, Connector ist in der Buchungsklasse D, also ist ein Business-Class-Tarif. Äh, hin und zurück von Oslo nach Bangkok sind 3.000 99 Euro, geiler Schnapper. Die längste Strecke, das wäre Oslo, Bonus Aires, logischerweise über Frankfurt, wäre 3.899. Damit kriegt er über 50.000 Lufthansa äh, Hornzirke Meilen, wenn ihr, ganz wichtig, ähm, dort natürlich ähm, die längste Strecke bucht. Ja, das ist die längste Strecke. Bin ich selber auch mehrmals geflogen. Ähm, wichtig ist auch, dass er Mindestaufenthalt hat. Wer jetzt sagt, hm, 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 Samstag auf Sonntag oder sechs Tage, das ist ganz wichtiger, äh, dass man das hat. Wichtig ist auch, die Verfügbarkeiten sind so ein bisschen natürlich immer wieder problematisch. Johannesburg 3.599, es gibt nicht ganz so viel Meilen, ich glaube 38.000 oder sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber schlag mich nicht. Und dann äh, Singapur, ähnlicher Preis, 3.799. Euro. Das war heute die Folge aus dem Park Hyatt. Wenn man das Ganze, hupst, da habe ich das iPad auf, den, auf das Sofa geschmissen und das Tripod steht auf dem Sofa, dann vibriert das Ganze. Guck mal hier. Naja. Ähm, ist natürlich Hyatt Place. Geiles Hotel, geiler Service, wie immer lecker Frühstück gehabt. Seht euch mein Review an, der kommt auch demnächst über dieses Hotel hinein. Und dann habt ihr natürlich auch an dieser Stelle nochmal den Hinweis, Kanal abonnieren, Glocke, Like, und natürlich kommentieren, beantwortet die Frage des Tages. Ich werde sie morgen wahrscheinlich beantworten und dann etwas ähm, im Auge behalten, logischerweise, wie ich das immer mache. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich werde jetzt weiter Flugzeuge schauen. Ja, schauen wir mal. Also, machen wir jetzt auch fertig, bis Allegris dann quasi kommt. Also, bis dann. Ciao.